வெல்கம் டு பனானா லீஃப் சமையல் தினம் ஒரு சமையல் தினம்தோறும் ருசிப்போம் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா அப்போ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் பார்க்கணுமா பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் சிம்பிளாக ரெண்டே இன்கிரீடியன்ட்ஸ் வச்சு பத்தே நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு கலர்ஃபுல்லான ஸ்வீட் ரெசிபி ஆப்பிள் பேடா எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் உங்கள் டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சூப்பரான கிச்சன் டிப்ஸ் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி நான்ஸ்டிக் பேன் எடுத்திருக்கேன் நான்ஸ்டிக் பேன் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு குக்கிங்க்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதில் வந்து அரை கப் சக்கரை சேர்த்திருக்கேன் அரை கப் சக்கரைக்கு அரை கப் தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இந்த சக்கரை கரையிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த சக்கரை கரைஞ்சதுக்கப்புறம் நல்லா கொதிக்கணும் அப்படி கொதிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து பிசுக்கு பதம் வரும் அந்த அளவுக்கு இது குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் சக்கரை நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ ஒரு கரண்டி வச்சு நீங்கள் கையில் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கையில் வந்து பிசுக்கு பிடிக்கணும் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வந்து குக் பண்ணி அந்த அளவுக்கு நீங்கள் குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நான் காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம ஒன்றரை கப் பால் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் பால் பவுடர் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கோங்க ஒரே டைமில் ஃபுல்லாக கொட்டினா கட்டிப்பட்டுரும் அதனால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு சேர்த்து இந்த இருக்கிற கட்டி எல்லாத்தையுமே உடச்சி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த பேட்ச் சேர்த்துங்க இதே மாதிரி கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருங்க எந்த கட்டி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க அதில் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு போட்டதில் எல்லா கட்டியும் உடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த பேட்ச் போடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கலக்கிறதுக்கு இதை வந்து கலக்கும் போது கைவிடாமல் நல்லா கலக்கிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து எந்த கட்டி இல்லாமல் நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் அதே மாதிரி சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து விட்டு கலக்குங்க அப்போ தான் எல்லா பக்கம் ஈவனாக வந்து குக் ஆகி வரும் பால் பவுடர் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேட்சாகவே போட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்க எல்லா பால் பவுடரையுமே நான் சேர்த்திட்டேன் எல்லாமே கலந்துற அளவுக்கு நல்லா கலக்கி எடுத்துக்கலாம் இது ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது பேன்லலாம் ஒட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு பால் பவுடர் வெந்து வரும்போது பேன்லலாம் ஒட்டாமல் நல்லா சுருண்டு வந்துடும் இப்போ இது கூட வந்து நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நீங்கள் நெய் சேர்த்திக்கலாம் நெய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இது வந்து பேன்லலாம் ஒட்டாமல் நல்லா அழகாக சுருண்டு வரும் அந்த அளவுக்கு இது வந்து நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப அதிகமாக குக் பண்ணிட்டிங்கன்னா வந்து கெட்டி ஆயிரும் அதனால் கரெக்டான ஸ்டேஜில் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் பேன்லலாம் எதுவுமே ஒட்டாமல் ஃபுல்லாக வந்து க்ளீனாக நல்லா சுருண்டு வருது இந்த அளவுக்கு வரணும் இது வந்து இப்போ கரெக்டான பதமாக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து இப்போ பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் நீங்கள் பிளேட்டுக்கு மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி பிளேட்டில் வந்து கொஞ்சம் நெய் தடவிட்டு அதுக்கப்புறம் மாற்றிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி எடுத்துக்கிட்டேன் இது வந்து கொஞ்சம் ஆறட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் இப்போ வாங்க இன்றைக்கான குக்கிங் டிப் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நம்ம எப்பவுமே காலிஃப்ளவர் குக் பண்ணும்போது அதோடய கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கணும்னா நம்ம காலிஃப்ளவர் குக் பண்ணுறபோது வாட்டர் கொதிக்க வைக்கும் போது அது கூட வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பால் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொதிக்க வச்சு உள்ளே சேர்த்து பாருங்கள் காலிஃப்ளவர் கலர் வந்து மாறாமல் அதே ஒயிட் கலர்லேயே இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஆறிடுச்சு அதே மாதிரி ரொம்ப ஆற விட்டுறாதீங்க கை பொறுக்கிற சூடு இருக்கும்போதே வந்து இந்த குட்டி குட்டி பால்ஸை உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து கையில் கொஞ்சம் நெய் தடவிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ஒட்டாமல் வரும் இந்த மாதிரி வெடிப்பு இல்லாமல் நல்லா ஷைனிங்காக உருட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வெடிப்பு இல்லாமல் நல்லா சாஃப்டாக உருட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு சின்ன ஓட்டம் மாதிரி போட்டுக்கோங்க அப்போ வந்து அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இது வந்து ஆப்பிள் ஷேப்பில் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மேலே வந்து அந்த ஆப்பிளில் காம்பு இருக்கிறங்காட்டி நம்ம வந்து கிராம்பு எடுத்து உள்ளே வந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கிராம்பு எடுத்து அந்த ஆப்பிளுக்கு உள்ளே அந்த ஹோல்ஸ்க்குள்ளே வச்சுக்கோங்க இது பார்க்குறதுக்கு அந்த ஆப்பிளோட காம்பு மாதிரியே தெரியும் இப்போ பாருங்கள் இது பார்க்குறதுக்கு அப்படியே ஆப்பிள் ஷேப் மாதிரியே தெரியுது இப்போ இதே மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்க மற்ற எல்லாத்தையுமே வந்து நம்
நம்ம நெய் தட்டு உருட்டும் போது உங்களுக்கு வெடிப்பு வராத நீங்க பயப்படாம செய்யலாம் இதைய நடுவுல இந்த மாதிரி ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டுக்கோங்க இதுக்கு மேல ஒரு கிராம்பு எடுத்து வச்சுக்கலாம் வெச்சிட்டு சைடுல எல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டா பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்பிள் ஷேப் கிடைச்சிரும் இப்ப பாருங்க இதே மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்க எல்லாத்தையுமே நான் வந்து செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்ப இதுக்கு மேல வந்து ஆப்பிள் கட்டி ஒரு மேல ரெட் கலர் கொடுக்கணும் அதுக்கு நம்ம சேனல்ல லாஸ்ட் வீடியோல ஆர்கானிக் ஜெல் ஃபுட் கலர் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி போட்டுருக்கோம் அதுல இருந்து நான் பீட்ரூட் கலர் எடுத்திருக்கேன் அதுல இருந்து கொஞ்சம் கலர் எடுத்து இந்த ஆப்பிள்ல வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க இந்த ஆப்பிள்ல பெயிண்ட் பண்றதுக்கு நம்ம வீட்டுல சின்ன ப்ரஷ் இருந்துச்சு இந்த மாதிரி பெயிண்டிங் ப்ரஷ் இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்பவுமே ஈஸியா இருக்கும் பண்றதுக்கு இப்ப பாருங்க நான் ஒண்ணு பண்ணி காமிக்கிறேன் நம்ம பீட்ரூட்ல தான் பண்ணோம் ஆனா கலர் பாருங்க எவ்வளவு அட்ராக்டிவா இருக்கு நம்ம இந்த மாதிரி வந்து நேச்சுரல் ஃபுட் கலரில் ஒரு கலர் செஞ்சு அதில் நம்ம ஸ்வீட்டில் செஞ்சுட்டு மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கும் வந்து ஹெல்த்தி ஒன்று கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் அவங்களும் வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதே மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இதை ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இதுக்கு மேலே லீஃப் மாதிரி வைக்கிறதுக்கு நான் பிஸ்தாவை வந்து ஒரு ஆஃபாக கட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே வச்சுருக்கேன் இதை பாருங்கள் அப்படியே ஆப்பிள் மாதிரியே இருக்குது நம்ம இதே மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்க மற்ற எல்லாத்தையுமே நான் செஞ்சு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே செஞ்சாச்சு இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த மாதிரி கிராம்பு வச்சு பிஸ்தா வச்சு ஃபுல்லாக கலர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி மில்க் பேடை செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா வந்து நீங்கள் கடையில் இனிமேல் வந்து போய் பேடாகவே வாங்க மாட்டீங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பார்க்கவே பாருங்கள் எவ்வளோ அட்ராக்டிவாக கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறக்கு அவ்வளோதாங்க நம்ம ஆப்பிள் பேடா ரெடி இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ எங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்